1637 roku Kartezjusz objaśnił nam, czym jest tęcza. Dzisiaj już wiemy, że powstaje ona, gdy światło słoneczne zostanie rozszczepione pod odpowiednim kątem przez kropelki wody działające jak pryzmat. W atmosferze musi być więc chmura deszczowa, sam deszcz, albo chociaż mgła, abyśmy mogli oglądać to przepiękne zjawisko. Jak się okazuje, niekoniecznie, bowiem na pustyniach, w najsuszych miejscach na Ziemi, również obserwuje się tęcze. Rola kropelek wody przyjmują tam ziarenka piasku porwane przez wiatr, najczęściej porwane z wietrzącego piaskowca. Nie może to być jednak byle jaki piasek. Ziarenko musi być krystalicznie czyste, na przykład pochodzące od kwarcu. Stąd tak zwana piaskowa tęcza pojawia się bardzo rzadko i zazwyczaj tylko w określonych rejonach. Na przykład można ją obserwować w okolicach pustyni nubijskiej. Nawiasem mówiąc, gdy spojrzysz następnym razem na tęczę w czasie burzy, przyjrzyj się, a zobaczysz, że w czasie grzmoty będzie się ona trząść.